প্রিয় দর্শক গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলি প্রেসক্রিপশনের সরাসরি আয়োজন থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ঘাড় ব্যথা মাথা ব্যথায় ভোগেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল আমরা আপনারা জানেন যে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন রোগ এবং এই রোগের চিকিৎসা নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকে আমরা আলোচনা করব ঘাড় ব্যথা নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ হাসান তিনি সহযোগী অধ্যাপক অর্থোপেটিক্স বিভাগ হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ডাক্তার হাসান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ইউ ওয়েলকাম আসলে এই ঘাড় ব্যথা মানে আমাদের নিত্য সঙ্গী অনেকেই ঘাড় ব্যথায় ভুকে থাকেন আমি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই যে কেন ঘাড় ব্যথা হয় ঘাড় ব্যথা অনেকগুলি কারণ আছে তার মধ্যে বয়স্কজনিত কিছু কারণ আছে আবার এছাড়া কিছু রোগের কারণে কারণ আছে বয়স্কজনিত কারণ হচ্ছে আমরা বলি ডিজেনারেটিভ ডিস্ক সেলুয়ারে সার্ভিক্যাল স্পন্ডালিসিস দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ দ্য সার্ভিক্যাল পেইন আফটার ফর্টি ইয়ার্স অফ দ্য ওল্ড লেডি অ্যান্ড ওল্ড বয় সেকেন্ড কজ হলো আমাদের ইয়াং বয়সে যেটা হয় গাড় ব্যথার জন্য যে সার্ভিক্যাল ডিস্ক প্লাস যেটা হলো দুই ঘাড়ের মাঝখান দুই হা ঘাড়ের যে হাড় থাকে হাড়ের মাঝখানে ডিস্ক থাকে ডিস্ক প্লাস হয়ে রোডের উপর কম্প্রেশন দিয়ে যেখানে ব্যথা হয় আর এই যে বয়স আর একটা সার্ভিক্যাল ক্যানেল স্টোনোসিস মানে যে ক্যানেলে আমাদের কর্টা থাকে কর্টা চিকন হয়ে যায় এই জন্য ঘাড়ে ব্যথা করে রোগীরা আর একটা কারণ হলো ঘাড়ে যদি কোনো টিউমার থাকে সেই কারণে প্রচণ্ড ঘাড়ে ব্যথা হইতে পারে সাথে হেডেক হইতে পারে মাথা ব্যথা হইতে পারে এগুলো এছাড়া কিছু কিছু রোগ আছে ইনফ্লামেটি রোগ যেমন রিমোট আর্থারিসের কারণে ঘাড়ে ব্যথা হইতে পারে যেমন কিছু জেনেটিক কারণ আছে অ্যানকালাইজিং স্পন্ডালাইটিস জন্য ঘাড়ে ব্যথা হইতে পারে এছাড়া কিছু রোগ আছে ইনফেকশনের কারণে যেমন টিবি ঘাড়ের সার্ভিক্যাল রিজনে যদি ঘাড়ে যদি টিবি হয় সেই কারণেও কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা হইতে পারে এছাড়া বিভিন্ন স্প্রেনের কারণে যেমন একটা লোক বিভিন্ন প্রচারের কারণে উঁচু বালিশের শুয়েছে বা গাড়ে হঠাৎ করে স্ট মোসর খেয়েছে ট্রিস্টিং পোর্স হয়েছে সেই কারণে ঘাড়ে ব্যথা হইতে পারে এছাড়া ঘাড়ের আলাদা কারণ হচ্ছে অন্য কারণে হইতে পারে যেমন ঘাড়ে অন্য কারণে টনসিলাইটিস বা অন্য কোনো ব্যথা সেই জন্য ঘাড়ে ব্যথা হইতে পারে আবার মাসেল কোন স্পোর্টসের কারণে বা হইতে পারে আবার কোনো সার্ভিক্যাল যদি কোনো ইঞ্জুরি হয় যেমন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা ফল ফ্রম হাইট বা ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট ব্লান্ড ট্রমা এমন ধরনের যদি কিছু হয় তাহলে সাধারণত ঘাড়ের ব্যথা রোগীরা আমাদের কাছে নিয়ে আসে আমরা যেটা বলছিলাম যে আপনি অনেকগুলো কারোর কথা বলছেন আমরা যেটা বলছিলাম যে ঘাড় ব্যথা মানে এটা নিত্য সঙ্গী অনেকেরই আমরা কিন্তু প্রায় এটা করে থাকি যে সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘাড় ব্যথা হয়েছে আমাদের বালিশটা রোদে দিচ্ছি যে বালিশের কারণ হচ্ছে কিনা এরকম কিন্তু আমাদের একটা ঘরের একটা ট্রিটমেন্ট কিন্তু আছে তো আপনি যে কথাগুলো বললেন যে এই যে ঘাড় ব্যথা এটা আসলে নির্ণয় করার জন্য আমরা কি করি মানে হিস্ট্রি তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আর কি কি পদ্ধতি আমরা অবলম্বন আমরা প্রথমে রোগীদের হিস্ট্রি নেই যে কারণটা কি আপনি কিভাবে শুরু হলো এটা কি কোনো আঘাত জড়িত কারণে শুরু হলো না হঠাৎ শুরু হলো তখন রোগীরা বলে যে না এটা আস্তে আস্তে শুরু হলো আবার কেউ কেউ বলে হঠাৎ করে শুরু হলো কেউ বলে আমি রাত্রে একটু অ্যাবনর্মাল বলে শুয়েছিলাম সেই কারণে ঘাড় ব্যথা হচ্ছে বা ঘাড়টা একটু বাঁকে গেছে সেই কারণে হইতে পারে বিভিন্ন কারণে হইতে পারে আবার কিছু কিছু রোগ আছে এমন পেইন সিভিয়ার পেইন ইন ইন এক্সক্লুডিং পেইন যেটা অসহ্যনীয় ব্যথা আমরা দেখি রোগীদের এই সব রোগীরা সাধারণত ঘাড়ে যদি টিউমার হয় সেই কারণে হইতে পারে সাথে মাথা ব্যথা প্রচুর মাথা ব্যথা এদের জন্য হইতে পারে এই কারণে আমাদের কাছে নিয়ে আসে তখন আমরা প্রথম রোগী হিস্ট্রি নিব সেখানে এক্সামিনেশান করব এক্সামিনেশান ইজ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কভার্ড অফ ইউর ডায়াগনোসিস মানে ক্লিনিক্যালি আপনারা নাইনটি ফাইভ নাইনটি পার্সেন্ট ডায়াগনোস করতে পারে প্রথমে আমার ঘাড়ের হিস্ট্রি নেওয়ার পরে আমরা কিছু এক্সামিনেশান করি যেমন সার্ভেকেলের ব্যথা না মাথায় ব্যথা না শোল্ডারের ব্যথা এটা কি প্রথমে আমাদের তিনটা জিনিসকে আমরা চিন্তা করি যদি ঘা শোল্ডারের ব্যথা হয় আমরা রোগীরা যদি হাত উঁচু করতে পারি রোগী উঁচু করতে পারবে না গাড়ের সাথে ব্যথা আমরা ওটাকে এক্সক্লুড করে দিই সেকেন্ড হলো একটা হার যদি উপরে মাথার উপর ওঠে রোগীরা আমার একটাই বলা যদি কমে যায় তাহলে গাড়ের সমস্যা আর যদি বেড়ে যায় শোল্ডারের সমস্যা ডায়াগনোস করা হলে এবার আমরা গাড়ের এক্সামিনেশনগুলি করি ফ্লেকশন অ্যাস্টেনশন ল্যাটার বিভিন্নভাবে গাড়ির কিছু নার্ভ দুর্বল হয়েছে কি না হাতে আসছে কি না এগুলি আমরা দেখি বা পা দুর্বল কি না রোগী গেট হাঁটতে পারে কি না মানে ইনকোয়ার্ডিনেশন মুভমেন্ট কি না পা হাতে কোনো গ্লাস ধরতে পারে কি না বিভিন্নগুলি আমরা এক্সামিনেশন করি করার পরে রোগীদের কিছু আমরা টেস্ট করি যেমন
ফ্র্যাকচার হয় বা হাড্ডি যদি কোনো ডিসপ্লেস হয় বা কোনো ক্ষয় হয় বা এগুলি আমরা ইজিলি একটা নির্ণয় করতে পারি রোগীদেরকে মানে এক্স রে দেখে আপনারা বুঝতে পারেন যেটা প্রাইমারি নির্ণয় করতে পারি এক্স এর পরে যদি তার নিউরোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম থাকে যেমন হাত দুর্বল কথা বলতে পারে না দাঁড়াইতে পারে না অ্যাবনর্মাল গেইট এই ক্ষেত্রে আমরা তখন একটা এমআরআই করি এমআরআই ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর স্পাইনাল কর্ড এমআরআই করে আমরা রোগীদেরকে একটা ফাইনাল সলিউশনে আছে আদে এই ঘাড়ের ব্যথার কারণ কি কোনো টিউমার নাকি ডিক্স প্লাক্স না স্টেনোসিস বা কোনো ইনফেকশন বা টিবি অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্টা তখন আমরা ওই অনুসারে রোগীদেরকে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করি মানে এমআরআইটা আপনাদের একটা গাইড করে যায় দেখি স্পেনাল ক্যানাল স্টেনোসিস কিনা বা টিউমার কিনা আচ্ছা কোনো কোনো সময় কি টিউমারের কারণে ঘাড় ব্যথা হতে পারে কি না বা এই এই ধরনের টিউমার আসলে আপনারা পেয়ে থাকেন কি না জি যেমন কিছুদিন আগে আমার চেম্বারে একটা রুগী আসলো রুগী শুধু ঘাড়ে ব্যথা আর কোনো ব্যথা নেই তখন আমি অনেক অনেক ডাক্তারকে দেখাইছি এক্সরে করছে ওষুধ খাইছে কমে না রোগী ঘুমাইতে পারে না তা আমি বলছি ঠিক আছে আমি যখন এক্সামিনেশন করলাম দেখলাম তার হাত উইক তার দাঁড়ায় রোটেশন করে পড়ে যাচ্ছে মাথা ঠিক রাখতে পারে না তখন আমি একটা এমআরআই করলাম এমআরআই করে দেখার পরে দেখা যায় সার্ভিক্যাল থ্রি ফোর লেভেলে বিশাল একটা টিউমার স্পেনাল কর্ডের ভিতরে তাহলে আমার এমআরআইতে আমাকে এই জিনিসটা নির্ণয় করতে পারলো আমি রোগীকে ব্লাইন্ডলি কোনো ট্রিটমেন্ট দিতাম রোগীদের আর্লি ডায়াগনোস হলো আর্লি ট্রিটমেন্ট হলো আর্লি রিকভারি হলো এবং রিহেবিলিটেশন হলো আমার তার কাজে ফিরে যেতে পারলো তো এই সেই এই যে টিউমার বলেন থ্রি ফোর লেভেল এই এই টিউমারটা যেটা সার্ভিক্যাল টিউমার এই টিউমারের মানে চিকিৎসা পদ্ধতি কী ছিল এই টিউমারটা হলো একটা বিনাইন টিউমার যেটা কি বলে সোয়ানামা আমি আগে একদিন বলছিলাম আপনাকে এই সোয়ানামার টিউমার সাধারণত বিনাইন টিউমার শুধু এক্সিশন করলে হয় নো কেমো নো রেডিওথেরাপি মানে যেহেতু এটা ক্যান্সার জাতীয় ক্যান্সার জাতীয় না সেক্ষেত্রে এটা শুধু ফেলে দিলে ফেলে দিলে এটা যদি ভিতরে থাকে সেক্ষেত্রে তো এটা মানে যত বড় হচ্ছে তত নার্ভ রুটকে কমপ্রেস করছে এবং সেই দুর্বলতাটা হচ্ছে এবং সেই কারণে সে পড়ে যাচ্ছে পড়ে যাচ্ছে এবং সেখানটা যদি টিউমারটা রিমুভ করে দেওয়া হয় তাহলে তার সেই দুর্বলতাগুলো আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে ফিরে আসতে পারে যদি তাকে কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দিবে এবং ফিজিওথেরাপি দিবে আপনি একটা কথা বলছেন যে সার্ভিক্যাল স্পন্ডালাইসিস খুব কমন একটি কজ আর সার্ভিক্যাল স্পন্ডালাইসিস আসলে রোগটা কি সার্ভাইকেল স্পন্ডালাইটিস হলো সাধারণত দেখা যায় মহিলাদের চল্লিশ পোস্ট মেনুভোজাল স্টেজে বা সিনাইল ডিজেনারেশন যারা বয়স্ক আমাদের আমরা মানুষ আছি বা ছেলে আছে তাদেরকে পঞ্চাশ বছরের পরে নর্মালি কিন্তু বডিতে কিন্তু একটা ডিজেনারেশন শুরু হয় এই ডিজেনারের কারণে ডিক্স স্টেজগুলি কমে যাবে হাড়গুলিতে ক্ষয়ের শুরু হবে তখন দেখা যায় এই হাড়ের ক্ষয়ের ক্ষয়ের জন্য আর ডিক্সিসের কমের জন্য ঘাড়ের যে কর্ড থাকে কর্ডের উপরে কম্পারেশন হয় গাড় ব্যথা করে দুই পাশে যে নার্ভগুলি হাতে আসে নার্ভের উপর ব্যথা হলে তখন হাতে ব্যথা আসে এই ধরনের সিমটমগুলি নিয়ে রোগীরা সাধারণত আমাদের কাছে কনসাল্ট করে আমাদের কাছে দেখা করে না আমরা কিন্তু প্রায় দেখি যে ঘাড় ব্যথা বলে পাশাপাশি বলে যে তার ব্যথাটা একটা হাত দিয়ে নেমে চলে নেমে আসছে এই এটি কি আসলে সার্ভাইকেল স্পন্ডালাইসিসের লক্ষণ লক্ষণ এবং এতে সমস্যা হলে কি সার্ভাইকেল স্পন্ডালাইসিস হলে কিছু ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ থাকে ক্যানেলগুলি চিকন থাকে রুডের উপর কমপ্লেক্স থাকে না রুডের উপর কম্প্রেশন থাকে তারপরে হাতে ব্যথা চলে আসে এই দিয়ে আমরা প্রাইমারিলি ডায়াগনোস করি তাই আসে এই রোগীগুলি সাধারণত আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আছে তো এই রোগীদের আসলে চিকিৎসা আপনার কী দিয়ে থাকেন এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে তাকে হিস্ট্রি নিয়ে একটা ইনভেস্টিগেশন করাবো ইনভেস্টিগেশন পরে যদি আমরা দেখি যে তার ঘাড়ের ব্যথাটা যে সার্ভাইকেল ক্যানেল স্টোনোসিস হয়েছে ওটা গ্রেডিং আছে গ্রেড ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা কি এক্স রেডিওলজিক্যালি রেডিওলজিক্যালি এবং এমআরআই এমআরআই ডিপেন্ডেন্ট যদি তার সিভিয়ার স্টোনোসিস থাকে যে তার শক্তি কমে গেছে নিউরোলজিক্যাল উইকনেস থাকে নিউরোলজিক্যাল উইকনেস আছে হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে প্রস্তাব পায়খানাতে সমস্যা হচ্ছে তার ব্যালেন্স ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা অপারেশনে যাব আর যদি দেখা যায় রুট কম্প্রেশন হওয়ার পরও স্পেনাল ক্যানেল স্টোরেজ নাইনটি পারসেন্ট পেশেন্ট সাধারণত অপারেশন না করেও ভালো থাকতে পারে কিভাবে সেটি হলে আমাদের কিছু ফিজিক্যাল ফিজি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং ফিজিওথেরাপি এবং সাব মেডিকেশন এইভাবে কিন্তু তারা ভালো থাকতে পারে না আমরা দেখি আপনাদের এখানে যখন রুগীরা যায় আপনার সার্ভাইকেল স্পন্ডালাইসিসের ক্ষেত্রে একটা সার্ভাইকেল কলার ব্যবহার করতে বলেন অনেকে কিন্তু এই এই কলারটা আসলে ব্যবহার করা অবহেলা করে বা কেউ কেউ ব্যবহার করতে চায় না আসলে কি এই সার্ভাইকেল স্পন্ডালাইসিসের কি একটা মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশনের জন্য কি এটা কোনো না না
ইন এক্স অসহ্যনীয় ব্যথা থাকে তখন আমরা বলি অ্যাকুইট স্টেজে যে আমরা সার্ভিক্যাল কলারটা যতদিন ব্যথা থাকে ফোরেন কিন্তু কন্টিনিউস যদি এটা পড়তে থাকে তাহলে সার্ভিক্যালে যে মাসেল আছে এই মাসেলগুলি কিন্তু উইক হয়ে যায় মাসেলগুলি উইক হয়ে যায় রোগীদের যে কোনো সার্ভিক্যাল স্পন্ডালাইটিসের আমাদের ট্রিটমেন্ট হলো মাসেল বিল্ড আপ করতে হবে মানে এক্সারসাইজ ঘাড়ের নেকের মাসেলগুলো এক্সারসাইজ করে এটাকে বিল্ড আপ করতে হবে এটার মাসেল বিল্ডিং এক্সারসাইজ করতে হবে এটা গাড়ের কলার কন্টিনিউস যদি ফর হয় শুধু অনলি ক্ষেত্রে একুইট পেনের ক্ষেত্রে নট ফর ক্রোনিক ক্রোনিকের ক্ষেত্রে কন্টিনিউস ব্যথা আসে তার দশ বছর ধরে তাকে কি আমরা বলবো সার্ভিক্যাল কলার ব্যবহার করেন না এটা যখন সেই ব্যবহার সিভিয়ার ব্যথা ঘাড়ে না রাখতে পারে না তাহলে অনলি ফর সাফোর্ড সামটাইমস ফর দ্য একুইট পেন মানে একুইট পেনের জন্য এটা আমরা একটা কলার ব্যবহার করতে পারি আর সেক্ষেত্রে একের পর একটা কলার ব্যবহার করতে পারে আর সেক্ষেত্রে কিন্তু কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট আমরা সেখানে অ্যানালিসিস দিব তারপর মাসে রিল্যাক্সেন দিব এনজিওলাইটিক ড্রাগ দিব দিয়ে রোগীর ব্যথা কমাব আর সার্ভিক্যাল কলার ব্যবহার করতে হবে রোগী যখন ব্যথা কমে যাবে তখন আমাকে মাসেলের এক্সারসাইজগুলি দিতে হবে মানে ফিজিওথেরাপি ফিজিওথেরাপি দিতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে আচ্ছা আর আরেকটা বিষয় যায় এই সময় অনেকে মনে করে থাকে যে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেলে হয়তো ব্যথাটা কমে যাবে বা অনেকেই কিন্তু খায় এটা পিছনে কোনো আছে আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায় নাইনটি মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম দ্য ভিটামিন ডি ডিফিসিয়েন্সি কারণ তারা সাফিসিয়েন্ট রোদ খায় না আপনি দেখেন একটা মানুষের ভিটামিন ডি থাকে থার্টি থেকে এইটটি এই লেভেলটা আমারও করলে দেখা যাবে আঠারো আছে বিশ আছে আপনারও করলে তাই যতগুলোই আমরা করছি স্টাডি করে এই পর্যন্ত দেখলাম নাইনটি পারসেন্ট মানুষের কিন্তু ভিটামিন ডি ডিফিসিয়েন্সি এই আমরা তখন সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ক্যালসিয়ামের সাথে ভিটামিন ডি দিই দিলে দেখা যায় ভিটামিন ডি যখন ঘাটতিটা পূরণ হয়ে যায় আর ক্যালসিয়াম যখন সাফিসিয়েন্ট থাকে অনেক সময় আমাদের যে ঘাড়ের হাতা কমে যায় বোন্সগুলি থাকে এই বোন্সের ব্যথাগুলি কমে যায় এদের এই সার্ভিক্যাল স্পন্ডালাইটিসের মোস্ট কমন কজ হলো যারা কন্টিনিউস কম্পিউটারে কাজ করবে যারা কন্টিনিউস টিভি দেখবে কন্টিনিউস টিভি দেখবে যারা সব সময় অফিস ওয়ার্ক করবে এসির মধ্যে তাদের কিন্তু বেশি এই সার্ভিক্যাল স্পন্ডালাইটিস বেশি হয় মানে যারা ডেস্ক জব করে তাদের যাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কম তাদের কিন্তু এটা ঝুঁকিটা বেশি থাকে বেশি থাকে আপনি আরেকটি প্রসঙ্গ এনেছেন যে অ্যানকালাইজিং স্পন্ডালাইসিস আসলে অ্যানকালাইজিং স্পন্ডালাইসিসটা কি ধরনের রোগ অ্যানকালাইজিং সিমটমটা কি অ্যানকালাইজিং স্পন্ডালাইটিস হলো ওয়ান টাইপস অফ দ্য জেনেটিক ডিজিজ এটা জেনেটিক ডিজিজ বংশগত রোগ যেখানে আমরা একটা রোগী দেখা যাবে যে ঘাড় উপরের দিকে নিতে পারে না ঘাড় ঘুরাতে পারে না বা সামনের দিকে ঝুঁকতে পারে না পিছনের দিকে ঝুঁকতে পারে না আমাদের কাছে অনেক রোগী আসে এই রকম থাকে মানে অল স্পাইনার স্টিপ শক্ত হয়ে যাবে কোনো মুভমেন্ট থাকে না তখন আমরা তাদেরকে কনফার্ম করা যেন এই সেলে বি টু ওয়ান্টি সেভেন একটা ব্লাড টেস্ট করি গতকালকেও আমার একটা রুগী ছিল সিলেটের দেখলাম পজিটিভ এবং এই রুগীগুলি হয় একটা হাড়ের সাথে একটা হাড় সাধারণত লাগানো থাকে না এদের ডিজিস্ট হল একটা হাড়ের সাথে একটা হাড় একটা সিন্ডিসপোসিস ফাইব্রোসিসের মতন মানে একটার সাথে একটা লেগে যায় কিছু টিস্যু দ্বারা যাতে মুভমেন্টগুলি লস হয়ে যায় এই রুগীগুলির যার ফলে সেই ঘাড় ঘুরাইতে পারে না সামনের দিকে ঝুঁকতে পারে না পিছনের দিকে ঝুঁকতে পারে না তার শ্বাসকষ্ট হয় দেখে সেক্স আমরা যেমন আমরা যেমন একটা মানুষের যখন শ্বাস শ্বাস নেই তখন শেষ এক্সপ্যান্ড করে টু থেকে থ্রি সেন্টিমিটার কিন্তু ওই রুগীদের ক্ষেত্রে লেস দেন ওয়ান সেন্টিমিটার যদি শেষ এক্সপ্যান্সন কমে যাবে তারপরে সে বুক ভরার শ্বাসটা নিতে পারছে নিতে পারতেছে না এবং এই রুগীরা মারা যায় শুধু রেসপেক্টের ফেলুরে মেনলি মারা যায় রেসপেক্টের ফেলুরে তাহলে এই এই যে এনকারেজিং স্পন্ডালাইসিস এটা আসলে যেটা আপনি বললেন যে স্টিফ হয়ে যায় মানে সে বসতে পারে না সে নামাজ পজিশনে যেতে পারে না মানে তার স্টিফ হয়ে যায় আসলে এটা আপনারা কিভাবে রোগটা নির্ণয় করেন কনফার্মেটিভ ডায়াগনোসিসটা কি এবং এটার রিমেডি কি কী করা উচিত আচ্ছা এ বলি সার্ভেকেল অ্যানকালেজিং স্পন্ডালাইটিস যখন হবে আমরা যখন ওই অ্যাকুরেট টেস্ট হলে এইস এল বি টোয়েন্টি সেভেন করলাম কিছু এক্সামেশন করি আমরা যেমন বলি যে ওয়ালের সাথে দাঁড়াও তার মাথা ফিট বাটক অ্যান্ড হিল চারটি একসাথে করতে পারবে না সে ফরওয়ার্ড বেন্ডিং করতে পারবে না ব্যাকওয়ার্ডস বেন্ডিং করতে পারবে না ল্যাটাল বেন্ডিং করতে পারবে না তখন আমরা রুগীটাকে ফার্স্ট একটা এক্সরে করি 
যে তার একটা হাড়ের সাথে একটা হাড় এটা বলে বেম্বু স্পাইন মানে বাঁধ যেমন বাঁশ যেরকম বাঁধ যেমন থাকে স্পাইনটা পুরো বাঁশের মতন কুঞ্চি 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 করে এরকম চলে আসে স্পাইনটার মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকে না আর যেমন একটা হাড় একটা হাড়ের মধ্যে গ্যাপ থাকে নরমালি গ্যাপ থাকে যে মুভমেন্টের জন্য মুভমেন্টের জন্য জি যেমন প্রত্যেকটা জিনিসের মুভমেন্ট নরমালি যেমন সার্ভিক্যাল এই রোগের ক্ষেত্রে কোনো গ্যাপ থাকবে না গ্যাপ থাকবে না ফিক্সড হয়ে যাবে ফিক্সড হয়ে যাবে যেমন আমাদের সার্ভিক্যাল এখানে আমরা মুভ করতে পারি 80 ডিগ্রি এমনি 60 ডিগ্রি 80 ডিগ্রি রোটেশনে 120 ডিগ্রি এরকম সব জায়গায় একটা ডিগ্রি আছে আমাদের মুভমেন্টের ওদের একদম টোটালি মুভমেন্ট মুভমেন্টটা লস হয়ে যাবে এই সব ক্ষেত্রে রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা বলি সেলফ এক্সারসাইজ সেলফ এক্সারসাইজ যেমন এসে রোগীদের ক্ষেত্রে নিজে যেমন আমরা এসে রোগীদের অ্যাডভাইস দিই ওষুধের থেকে এদের বেশি প্রয়োজন হলো নিজের সেলফ এক্সারসাইজ করা যেমন সাঁতার কাটতে বলি নিজে নিজে ব্যায়াম করতে বলি নন ইনস্ট্রুমেন্টাল এক্সারসাইজ বলি আমরা যেগুলো জোরে জোরে শ্বাস নেবে মুভমেন্ট করবে মাসেল ফুলাবে এই কিছু এক্সারসাইজ আছে আমরা রোগীদেরকে শিখিয়ে দিই যাতে রোগীদের কনফিডেন্স লেভেল লেভেল করে স্টিপটা কম হয় একটা ভালো লাইফ লাইফ এছাড়া বর্তমানে কিছু ডিজিজ মডিফাইং এজেন্ট আছে যেমন এখনও অ্যানকালিং স্পন্ডেলের জন্য কোনো ডিজিজ আবিষ্কার হয় নাই মানে কোনো ট্রিটমেন্ট বা কিউরেবল কোনো কিছু আবিষ্কার হয় না আমরা এগুলো সব হইলো ওয়ান টাইপ হতে ফেলাসিব আর আপনি যেটা বলছেন ডিজিজ মডিফাইং মানে ডিজিজটাকে স্লো করে দাও স্লো করে দাও স্লো করে দাও যেমন আমরা কিছু ডিজিজ মডিফে সালফা সালা দিন যেমন এখন ওই যে ম্যাথোটেক জেট এমন অনেকগুলি ড্রাগ আছে এই ড্রাগগুলি আমরা রোগীদেরকে দিয়ে থাকি কিছু এসব ডিজিজ মডিং এর ড্রাগ দেই একটা এক্সারসাইজ শিখিয়ে দেই নন ইনস্ট্রুমেন্টাল এক্সারসাইজ সাঁতার কাটতে বলি লাইফটা কিভাবে সেটেল করবে সেই মানে এক কথা আমরা বলতে পারি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন মানে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তার বাদ বাকি জীবনটাকে একটা মানে নিয়মের মধ্যে এক্সারসাইজের মাধ্যমে এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে তাকে চলতে হবে এটা এটা তার ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে তাকে চলতে হবে আপনি আরেকটা প্রসঙ্গ এনেছিলেন যে অনেক সময় সার্ভাইকাল যে ই আছে এখানে সার্ভাইকাল টিভি সার্ভাইকাল যে বোনটা আছে সার্ভাইকাল টিভি হতে পারে ক্যান্সারের যে ডিপোজিট হতে পারে আসলে আমরা এগুলো কিভাবে কি সিমটম নিয়ে আসতে আমরা এগুলো বুঝতে পারব টিবি রোগীদের আমাদের ক্ষেত্রে একটা সিমটম নিয়ে আসে স্যার সন্ধ্যাবেলা আমাদের জ্বর আসে খাবার রুচি থাকে না আমার ওজন কমে গেছে এই এই সিমটমগুলি আমাদেরকে প্রথম বলে ক্যান্সারের রোগীরও বলে যে স্যার আমাদের খাওয়ার রুচি নেই বা আমাদের ওজন কমে গেছে কিন্তু জ্বরের কথা বলে না যখন ইভিনিং রাইজ অব দ্য টেম্পারেচার সন্ধ্যাবেলার জ্বরটা খাবার রুচি কমে গেছে ওজন কমে গেছে ঘাড়ে ব্যথা তখন আমরা সাসপেক্ট করি দিস ইজ দ্য প্যাশন অফ দ্য টিভি দিস ইজ দ্য প্যাশন অফ দ্য টিভি তখন আমরা টিভির পক্ষে কিছু এক্সামিনেশন করি প্রথমে ফার্স্ট হলো এক্সরে না এখানে তো একটা হিস্ট্রির একটা প্রয়োজন পড়ে যে তার ফ্যামিলিতে অন্য কোন সদস্য টিভিতে আক্রান্ত হয়েছিল না সহজেই হয়েছে কিনা তারপর আপনারা ইনভেশন চলে যান কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আপনারা প্রথমে আমরা একটা এক্সরে করব এক্সরে করে আমরা দেখব যে টিভি হইলে একটা লক্ষণ থাকে ক্যান্সার হইলে একটা লক্ষণ থাকে টিভি যাতে থাকে সাধারণত তাকে ডিক্সে হয় দুইটা দুই হাড্ডির মাঝখানে যে জেলি থাকে এই জেলির মাঝখানে হয় টিবি আর হাড্ডি যদি ক্ষয় হয় সেটা হলে ক্যান্সার আমরা একটা এক্সারসাইজ এনাফ ডায়াগনোস করার জন্য ফার্স্ট এক্সরে টিবি হইলে সাধারণত দেখা যায় ডিক্স উইথ মার্জিনাল বোন্স আর যদি ক্যান্সার হয় অনলি বোন্স অনলি বোন্স থাকবে এটা দিয়ে আমরা একটা প্রাইমারি একটা ডিসকাস একটা প্রাইমারি একটা ধারণা আপনারা নিতে পারি করতে পারেন করতে পারি করার পরে আমরা সেকেন্ড করি রোগীর একটা এমআরআই এমআরআইতে ডিফিনেটলি বোঝা যাবে দিস ইজ দ্য টিভি যে ডিক্স স্পেস উইথ ইনভলভ ফর দ্য সামবোন্স এবং সেখানে কিছু টিভি যে হয় কিছু অ্যাপসেস থাকে প্যারাবাটিক বেড়াল শ্যাডো থাকে কিন্তু এটা ক্যান্সারে থাকে না প্যারাবাটিক বেড়াল শ্যাডো থাকে এটা দিয়ে আমরা বুঝে দিই দিস ইজ দ্য প্যাশন ইজ দ্য টিভি কিন্তু এটা কনফার্ম করার জন্য কিছু ব্লাড টেস্ট আছে যেমন মন্টু টেস্ট আছে টিভি জিন এক্সপার্ট টেস্ট আছে পিসিআর আছে এগুলিতে আমরা কনফার্ম করি দি প্যাশন ইজ সাফারিং ফ্রম সাম শর্ট অফ দ্য টিভি এটা আমরা কনফার্ম করার পরে আমরা টিবি রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নাইনটি পারসেন্ট পেশেন্ট টিবি পেশেন্ট অফ দ্য সার্ভাইকেল রিজন দেয়ার ইজ নো নিড অফ দ্য সার্জারি সার্জারি দরকার হয় না অনলি এন্টি টিবি থেরাপি ইজ এনাফ টু কিউর দ্য টিবি সেখানে তো আমাদের দেশে তো এন্টি টিবি তো প্রত্যেকটা থানা লেভেল ইউনিয়ন পর্যায়ে পুরো বাংলাদেশে সব জায়গায় কিন্তু বিনামূল্যেই কিন্তু টিবি পেয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এই টিবি যেটা আপনি বলছেন সার্ভাইকেল বোনে যে টিবি আমরা তো সাধারণত জানি যে টিবি ছো আছে কিন্তু আপনাদের এই সার্ভাইকেল টিবি তো নিশ্চয়ই ছো আছে নয় এটা সেকেন্ডারি টিবি সেকেন্ডারি টিবি আর এই ট্রিটমেন্টটা যখন আপনারা দেন
যদি এফ ডি মনি কোনো টিভি হয় বা লিম নোডে যদি কোনো টিভি হয় তাহলে এক বছর দেই আর যদি কোনো বোনসি টিভি হয় সার্ভাইকেল হোক লাম্বার হোক থোরাসিক হোক ব্রেনে হোক যে কোনো জায়গা হোক আমরা সেকেন্ডারি টিভির ক্ষেত্রে দেড় বছর পর্যন্ত এই থেরাপিটা দেয় দেড় বছর এক থেকে কোনো দিন একটা ডোজও মিস করতে পারবে না দেড় বছরের মতো আবার দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম রুগী আমাদের এই অ্যান্টি টিভির থেরাপিতে ভালো হয়ে যায় কিন্তু কিছু কিছু টিভি আবার রেজিস্টেন্স টিভি যারা দুই চারজন ফেলিউর হয় যারা টিভির ওষুধ দেড় বছর নেওয়ার পরও দেখা যায় যে দেড় বছর পরে আমি যদি একটা টেস্ট করি তাহলে দেখা যায় আবার টিভি টিভি পাওয়া রিকার করেছে রিকার এই বলে রেজিস্টেন্স টিভি এই ক্ষেত্রে আবার রেজিস্টেন্স টিভি যে ড্রাগগুলি আছে চারটা ড্রাগ এর সাথে অ্যাড করে আমরা দিই ওরও কিন্তু কিউর হয়ে যাচ্ছে না তার মানে আপনি বলছেন যে টিভিটা আসলে কিউরেবল এটা এটা একমাত্র ডিজিজ যেটা আপনার অ্যান্টি টিভি কোনো অপারেশন বা সার্জারি কোনো প্রসিডিউর দরকার নেই দরকার নাই কিন্তু দরকার আছে হ্যাঁ কখন যদি টিভির সাথে দেখা যায় যে বোনস টোটালি ডিস্ট্রয় হয়ে গেল একটা কডের উপরে কম্প্রেশন হয়ে গেল নার্ভের উপরে কম্প্রেশন হলো রুগীর চায়ের হাত পা কোয়াডি ফ্যালাইসিস হয়েছে ফ্যারালাইসিস হয়ে গেল ব্লাডার ভায়াল পোস্টা পায়খানা বন্ধ হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মাস্ট আপনাকে অপারেশন হয়ে যায় মানে অ্যাডভান্স স্টেজে গেলে টিভি এবং সে যদি নার্ভ রুটকে ইনভলভ করে যেটা বলছিলেন যে আসলে যদি প্যারালাইসিস মতো হয়ে যায় পোস্টা পায়খানা বন্ধ সেই ক্ষেত্রে তো তাকে নার্ভ রুট কম্প্রেশন ঠেকানোর জন্য তাকে ঠেকানোর জন্য মাস্ট অপারেশন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে অপারেশনের একটা প্রয়োজন পড়ে আর আরেকটা বিষয় বলছেন যে এই টিভির পাশাপাশি যে ক্যান্সারের কথা বলছেন সার্ভাইকাল বোনসে মানে ঘাড়ের মধ্যে ক্যান্সার হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে সেটা আপনারা আসলে কিভাবে ডিটেক্ট করে থাকেন ক্যান্সারের রোগীদের প্রথম ডিটেক্ট হলো রুগীদের এক আন টলারেবল পেন মানে এক্সক্লুডিং পেন যেটা রুগীরা সহ্য করতে পারে না বিশেষ করে নাইট পেন রাত্রে ঘুমাইতে পারে না রুগীরা এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায় তাদের মধ্যে দেখা যায় এইসব রুগীদের ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখি এক্সামিনেশ করি দেখি তার হাতের দুর্বলতা পায়ের দুর্বলতা গেটির হাট হাঁটলে ঘুরে ঘুরে পড়ে যায় মাথা ঘুরে তার রুগীদের ওজন কমে যাচ্ছে খাওয়ার রুচি কমে যাচ্ছে আমরা এই রুগীদেরকে তাও একটা এমআরআই করি এমআরআই করলে দেখা যাবে এই রুগীদের কোয়াডের মধ্যে টিউমার থাকতে পারে অথবা বোনসের মধ্যে টিউমার থাকতে পারে দুইটা কিন্তু এখানে বোন একটা কোয়াড একটা হলো বোনস একটা হলো অ্যাস্ট্রা বাইরের থেকে আসছে কিনা এখন তিন রকম হইতে পারে যদি কোয়াডের মধ্যে টি ইয়ে হয় যেমন আমি বললাম যে ক্যান্সার হয় এটা বিনয়নে হইতে পারে মেলেগ্রিন হইতে পারে বিনয়নে হলে এটা আমরা সিম্পল অ্যাক্সিশন করে দিব আর মেলেগ্রিন হলে অ্যাক্সিশন মাস্ট যদি বোনসে ক্যান্সার হয় যেমন প্লাজমা সাইটোমা মাল্টিপল মায়োলোমা সেকেন্ডারি মেটাস্টিসিস এইসব ক্ষেত্রে যদি বোনসের মধ্যে টিউমার হয় ওই টোটাল বোনসটাকে আমরা বাডি ব্যাকটেমি করি টোটাল বোনসটাকে আমরা ফেলে দিই বোনসটাকে ফেলে দিয়ে ওখানে একটা কেস দিই অথবা অনেক সময় শর্ট হলে একটা বোনস দিই দিয়ে উপরে নিচে প্লেট স্ক্রু প্লেটিং করে দিই পরে রেডিও কেমোথেরাপি দিয়ে রোগীরা সেফ হয়ে যায় সাধারণত আর এইটা যদি সেকেন্ডারি অন্য জায়গা থেকে আসে অনেক মানুষ থাইরয়েডের বোনসের ক্যান্সার সরে পাঁচটা জায়গা থেকে একটা থাইরয়েড একটা লাং একটা কিডনি একটা ব্রেস্ট প্রোস্টেট আর একটা হলো প্রোস্টেট এগুলো হলো বোনসের ক্যান্সার মানে এই জায়গাগুলো প্রাইমারি সাইডটা হলো এইগুলো এগুলো এখান থেকে ছড়িয়ে এসে বোনসে আসতে পারে তাহলে তার সাথে কারো যদি এরকম যে থাইরয়েড থেকে বোনসে গেছে তাহলে আমাদের প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট থাইরয়েডটাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে সেকেন্ড বোনসের ট্রিটমেন্ট করতে হবে দুইটাই কিন্তু করতে হবে এটা দেখা যায় যে অনেক রুগী পোস্টেড ক্যান্সার কিন্তু ফিসারে ব্যথা কিন্তু তার যে পোস্টেডে ক্যান্সার এটা তার খেয়াল নাই এই জন্য আমরা প্রথমে রুগীদেরকে এইরকম কোনো সাসপেক্ট করলে প্রাইমারি স্টেজগুলি অবশ্যই ডিটেক্ট করতে হবে যে প্রাইমারি কোথা থেকে এটা আসলো মানে আমরা এক কথা আমরা বলতে পারি যে প্রাইমারি সাইডের ট্রিটমেন্ট করতে হবে পাশাপাশি তার সেকেন্ডারি যেখানে ম্যাটাস্টিস হয়েছে সেটারও ট্রিটমেন্ট সেটারও ট্রিটমেন্ট করতে হবে ডাক্তার মোহাম্মদ হাসান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর করে আমাদেরকে সার্ভাইকাল এরিয়ার যে ব্যথা ব্যথার কারণগুলো বললেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা ঘাড় ব্যথার কারণ এবং চিকিৎসা নিয়ে শুনলাম যারা ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন দেরি না করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভকামনা সকলের জন্য